Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf matematik ders kitabı Özgün Yayınları 1. ünite Doğal Sayılar soru çözümleriyle birlikteyiz. Sayfa 21 öğrendiklerinizi uygulayınız. 1. soru. Bir örüntü verilmiş. Bu örüntünün 5. ve 6. adımlarını bize soruyor. Hemen bakalım. 7'den 12'ye bir artış var. 5 artmış. 12'den 17'ye yine 5 artmış. 17'den 22'ye 5 artmış. Demek ki burada da yine 5 artacak. 22'nin üzerine 5 ekleyelim. 27. 27'nin üzerine bir 5 daha ekleyelim. 32. İkinci soru. Aşağıdaki örüntünün kuralı 2'den başlayarak sayıların her adımda 12'şer 12'şer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3. ve 5. adımlarını soruyor. 12 arttığına göre arkadaşlar 2'den 14 12 artmış. 14 üzerine ben 12 daha eklediğim zaman 26. 4. adımdan 5. adıma geçerken 38'in üzerine bir 12 daha ekleyelim. Cevabımız 50. Sayfa 21 3. soru. Burada yine bir örüntü var. Ve bana 5. adımdaki örüntüde kaç eş parça olduğunu soruyor. 1. adımda bakalım arkadaşlar 2 parça var. 2. adımda 4 parça var. 3. adımda 6 parça var. 4. adımda 8 parça var. Dikkat ettiysen arkadaşlar her adımın 2 katı. O zaman 5. adımda da 10 parça olacaktır. Cevabımız 10. Sizler de buradaki şekli 10 eş parça bölmeye çalışabilirsiniz. 4. soru. Emine'nin pul defterinde 32 pul vardır. Emine her ay 12 pul alarak pul defterine koymaktadır. Buna göre 6 ay sonunda Emine'nin defterinde kaç pul olur? Şimdi 32 pul önceden vardı. 6 ayda her ay 12 tane pul alıyordu. Ben o zaman 6 ayda kaç tane pul alır? Öncelikle bunu bulayım. 6'yı da 12 çarpıyorum. 72. 32 de önceden vardı. Cevabımız 104. B'ye bakalım. Kaç ay sonunda Emine'nin defterinde 128 pul olur? 128 pul ol olması için arkadaşlar 32 tane zaten elinde vardı. 128'den 32'yi çıkartıyorum. Daha sonra 96 çıktı. Bu bulduğum 96'yı da her ay 12 tane biriktirdiği için 12'ye böldüm. 8 ay sonunda 128 pula ulaşır. 5. soru. Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımda kaç tane kare, kaç tane daire olacağını bulunuz diyor. 1. adıma bakalım arkadaşlar. 1. adımdaki kare sayısı 1. 2. adımdaki kare sayısı 2. 3. adımda 3. 4. adım 4. 5. adım 5 kare var. 5. adımda 5. Demek ki arkadaşlar bakın her adımda kendisi kadar daire var. O zaman 6. adımda 6 tane kare olmak zorunda. Dairelere geçtiğimiz zaman arkadaşlar 1. adımda bakın 1 tane üstte 1 tane altta olmak üzere 2 tane var. 2. adımda 2 altta 2 üstte toplam 4 tane var. 3. adımda 6. 4. adımda 8. 5. adımda 10. Dikkat ettiyseniz 2 türlü yapabiliriz. Bu şekilde ikişer ikişer artıyor. 10, 10 10'dan 2 artırdık. 12 ya da buradaki e, karenin 2 katı kadar. 6'nın 2 katı 12. 10'dan 2 eklersem 12. Cevabımız 6 ve 12. Sayfa 28 bana günler ve satış miktarı verilmiş. Buna göre A. Pazartesi ve salı günleri toplam kaç liralık satış yapılmıştır? Pazartesi ve salıdaki buradaki sayıları Topluyorum arkadaşlar. 24.215'de 18.043'ü topladım. 42.258. B'de Cuma ve Cumartesi günlerini bana soruyor. Cuma ve Cumartesi 32.124 ile 54.068'i topluyorum. 86.192. C'de haftanın ilk üç günü yani Pazartesi, Salı, Çarşamba'yı topluyorum. 60.143 Sizler de arkadaşlar cevaplarınızı videoyu durdurarak rahatlıkla yazabilirsiniz. Çaya geçtik. Cumartesi günü Cuma gününden kaç Türk liralık fazla satış yapılmış? Dikkat ettiyseniz Cumartesi Cuma'dan fazla satış yapılmış. O zaman ben Cumartesi'den Cuma'yı çıkartıyorum. Cevabımız 
12074. Derde ise salı ve çarşamba günleri yapılan satış miktarının toplamı perşembe gününden kaç lira fazla? O zaman ben salı ve çarşambayı topluyorum. Çıkan sonuçtan e, hangi gündü? Evet perşembe gün 20.050'yi çıkartıyorum. 15.878. Sayfa 28 ikinci soru. Ahmet Bey aşağıdaki fiyatları yazılı olan otomobil ve motosikleti aldı. Satıcıya 74 bin TL veren Ahmet Bey kaç Türk lirası para üstü almıştır? Arabamın fiyatı 58.799, motorumun 14.290. Öncelikle ben ikisinin fiyatını topluyorum. 73.089 çıktı. 74 bin lira ödeme yaptığıma göre 74 binden de 73.089'u çıkartıyorum. 911 Türk Lirası para üstümü alıyorum. Üçüncü soru. Buradaki motosiklet ile bisikletin fiyatından kaç lira fazlalıktır diyor arkadaşlar. Hemen ben 9249'dan 969'u çıkartıyorum. 8280 Türk Lirası fazlalıktır. Sayfa 29. Dördüncü soru. Burada toplama işlemlerim var. Bunları alt alta yapıyorum. Birinci toplama işlemim A'daki 7788 B 28766 C 75399 Ç 17913 D 52059 E 71061 olarak toplama işlemlerini buluyorum. Sayfa 29. 5. soru çıkarma işlemleri var. A'daki çıkarma işlemimizin sonucu 7244. B'deki 66721. C'deki 43960. C'deki 1069. D'deki 16332. E'deki 33042. 6. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen toplananları bulunur. Evet burada arkadaşlar iki yöntemle yapabiliriz. Birincisi 4292'den 3754'ü çıkartırım. Ya da buraya şöyle toplam işlemi yapıyormuş gibi düşünerek 4'ün üzerine kaç eklersem 2 olur. Burası 8'dir. 4, 8 daha 12 elde var. 1, 5, 1 daha 6. 6'ın üzerine kaç eklersem 3 olur. 9 olur. 3 yazdım arkadaşlar. 7'nin üzerine kaç eklersem 2 olur. Bu 12'dir arkadaşlar. Burası 5 olur. 7, 5 daha 12 elde var. 1, 3, 1 daha 4. Demek ki burası 0'dır. Burası 532, 538. B'ye geçtim arkadaşlar. 5'nin üzerine kaç eklersem 3. Yani 13, 8. Elde var 1. 7, 8. Burası 6'dır. 14 elde var 1. 9. Burası 3'tür. 12 elde var. 1, 7, 2. 2368. C'ye geçtik. 2, 4 daha 6. Burası 9. 9, 0 daha 9. Burası 4. 4, 3 daha 7. Burası 1. Topladık 3. Ve son olarak 3. 31.492. A'ya geçti. 7. sorunun A'sına geçtik arkadaşlar. Burada da çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemindeki eksilenleri bulmamız isteniyor. Eksilen büyük sayı olduğu için arkadaşlar ben buradaki çıkan ve farkı toplarsam buradaki eksileni bulurum. Hemen farklı bir yöntemle topluyorum arkadaşlar. 3, 2 daha 5, 4, 1 daha 5, 6, 1 daha 7, 5, 2 daha 7. B'ye geçtim. 6, 5 daha 11. Elde var 1. 8, 3 daha 11. Bir de elde 12. Elde var 1. 4, 3, 7. Bir de elde 8. 4, 2 daha 6. 7'nin altında sayı yok. 7. C'ye geçtim. 9, 2 daha 11. Elde var 1. 6, bir de elde 7. 7, 3 daha 10. Elde var 1. 4, 3 daha 7, 1 de elde 8, 5, 1 daha 6, 
Sayfa 29, 8. soru. Burada bana toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen bulalım. 6 ile kareyi toplamış 9. Demek ki buradaki benim karem 3'tür. 4 ile 2'yi topladım. 6, 7'nin üzerine kaç eklersem 2 yani 12. Demek ki burası 5 arkadaşlar. 7, 5 daha 12 elde var. 1, 8, 14, 1 elde 15. B'ye baktık. 9'un üzerine kaç eklersem 1. Yani 11 olur. Burası 2'dir. 9, 2 daha 11 elde var. 1, 7, 1 daha 8, 8 daha 16 elde var. Yine 1. 1 ile 1'i topladım. 2. Zaten burada 2 olduğu için buradaki benim yuvarlağım, karem, pardon dairem 0'dır. 2. 3'ün üzerine kaç eklersem 1. Yani 11 olur. Burası 8'dir. 8, 3 daha 11 elde var. 1, 4, 6, 7. Geçtik C'ye arkadaşlar. Biraz sorumda kayma var. Bunu düzeltmeden yapmak istemiyorum. Bunu tekrar yazalım. Şöyle karem 0, 0, üçgen 3, 2, 4. Buradaki sayım. Şöyle karalayayım arkadaşlar. 1, 6 topladım. 54.779. Şimdi daha rahat yapabilirim. Kalemimin rengini değiştirmek istiyorum. Karışmasın diye arkadaşlar. 6 ile 3'ü topladım. 9 doğrudur. 1 ile kaç toplarsam 7 olur. Buradaki sayım 6'dır. 6, 1 daha 7. Elde yok. Yukarıda 0 var. 0'ın üzerine kaç eklersem 7 olur. Buradaki sayım da 7'dir arkadaşlar. Yine elde yok. 4, 4 ile 0 topladım. 0. 2'nin üzerine kaç eklersem 5 olur. 3. Buradaki sayılarımı bulmuş oldum. 9. soruya geçelim. Çıkarma işlemi var. Burada 3'ten 2 çıktı. 1. Kaçtan 6 çıkartırsam 8 olur. Bunu artık ben elde olarak Onluk bozma olarak düşüneyim arkadaşlar. Kaç tane 6 çıkartırsam 8 olur. Bunu 4 olarak alalım. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada elde 1 gittiği için arkadaşlar 1 kalır. 1'den 1 çıktı. 0. 9'dan kaç çıkarsa 4 kalır. Burası da 5'tir. B'ye geçtik. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8. Buradan 1 10'luk yan tarafa vermiş olduk. Buradaki sayıda 4 çıktı. 2 kaldı. O zaman burada 7 vardır arkadaşlar. Bir tanesini buraya verdi. 6 kaldı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Devam ediyorum. 0'dan kaç çıkarsa 7 kalır. Burası 3'tür arkadaşlar. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 5 çıktı. 3. 4'den 1 çıktı. 3. C'ye geçtim. 3'ten çıkmaz. 13'ten 9 çıktı. 4. Buradan bir onu yan tarafa verdik. Kaçtan? 4 çıkarsa 1. Bir tane de yan tarafa verdiğimiz için. Burası 6 olacak arkadaşlar. Bir tanesini yan tarafa verdi. 5. 5'ten 4 çıktı. 1. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5. Burada kaldı. 7. 7'den kaç çıkarsa 9 kalır arkadaşlar. 17'den 8 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 7. 7'den 2 çıktı. 5. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.